Sizden salı gününün tadını tanımlamanızı istesem bana ne anlatırdınız? Ya da C notasının rengini sorsam bilebilir misiniz? Hatırlamaya çalışın lütfen. En son yediğiniz tavuğun tadı köşeli miydi yoksa yuvarlak mı? Muhtemelen birçoğunuz için sorularım saçma sapan gözükse de yeryüzünde bu sorulara cevap verebilecek insanlar bulunmaktadır. Üstelik sayıları hiç de az değil. Bugün bu insanların beynindeki oldukça ilginç bir durumu yani sinesteziyi konuşacağız. Hemen hepiniz anestezi kelimesini duymuşsunuzdur. Canınızı yakacak operasyonlardan önce size uygulanan ve acı hissetmemenizi amaçlayan tıbbi uygulamalardan bahsediyorum. Kelimenin kökenine bakacak olursak estezis kelimesi hissetmek anlamına gelirken an eki olumsuzluk içerir. Yani anestezi hissin kaybı hissedememek gibi anlamlar taşır. İşte bugün konuşacağımız sinestezi kelimesi de aynı yerden köken almaktadır. Sin eki beraber birlikte gibi anlamlar içerdiğinden sinestezi kelimesi duyuların beraber algılanmasını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelin duyuların beraber algılanması meselesini biraz açalım. Normalde gözümüzden gelen bilgiler beynimizin görme bölgesine gider ve biz görürüz. Ya da dilimizden gelen bilgiler beynimizdeki tat bölgesine gider ve tadı algılarız. Burada hayali bir soru soralım. Gözümüzden gelen bilgiler beynimizin görme bölgesine giderken aynı anda tat bölgesine de giderse ne olur? Çok basit gördüğünüz şeylerin tadını da hissedersiniz. Yani sarı renk ağzınızda metal bir tat bırakırken kırmızı renk şekerli bir tat hissetmenize neden olabilir. Belki de sırf tadı hoşunuza gittiği için birçok eşyanız kırmızı olabilir. Sinestezi böyle garip bir durumdur ve bu konuda çok fazla çeşitlilik bulunmaktadır. Çikolata yerken kulağında piyano sesi duyan, şarkı dinlerken gözünün önünde renkler uçuşan, Kadifeye dokunurken tavuk tadı alan gibi örnekler saymakla bitmez. En sık rastlanan sinestezi durumu ise siyah beyaz yazılan harf ya da rakamların renkli olarak algılanmasıdır. Yani bazı kişiler için siyah kalemle de yazılmış olsa S her zaman kırmızı, 5 mavi, 8 ise sarı olabilir. Bu renkler kişiden kişiye değişmekle birlikte ne demek istediğimizi gelin küçük bir test ile anlatalım. Şimdi ekranda yarım saniye gözükecek bir resim çıkacak ve bu resme çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Hazır mısınız? Ne gördünüz? Büyük bir çoğunluğunuz resimde beyaz zemin üzerine yazılmış siyah S harflerinin olduğunu söyleyecektir. Hatta bazı dikkatli kişiler S'lerin arasında yer alan 5'lerden de bahsedecektir. Ama çok azınız S'lerin arasında yer alan 5'lerin S şeklinde dizili olduğunu görebilecektir. Oysa sinestezi durumunda bunu algılamak çocuk oyuncağıdır. Çünkü normal kişiler az önceki resmi böyle görürken sinestezi durumundakiler renkli görecektir. S harfini kırmızı, 5 rakamını ise mavi olarak gördüklerinden bu düzeni çok daha rahat algılayabileceklerdir. Peki sinestezi bir insanda hangi koşullarda oluşur? Az önceki durumdan bahsedecek olursak, Ramachandran ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada beyinde harf ve rakamların şekillerini algılayan bölge ile renkleri algılayan bölge arasında çapraz bağlantıların olabileceğini öne sürmüştür. O nedenle bu kişiler ne zaman harf ya da rakam görse ona karşılık gelen renkleri de görmektedir. Aslında her şey doğumla başlar. Bebek beyni dediğimiz beyin mükemmel bir yapıdadır ve söz konusu duyular olduğunda birçok bölge birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. Yani bebekler sinestezi denen durumu muhtemelen en üst seviyede yaşamaktadırlar. Belki de ne zaman elindeki çıngırağı sallasa gözünün önünde dans eden renkler oluşmaktadır. İlerleyen zamanla beraber bazı genler nedeniyle beynimizdeki bu bağlantılar deyim yerinde ise budanmaktadır. Eğer bu gende herhangi bir sorun oluşursa budanma işi sekteye uğrar ve sinestezi dediğimiz durum ortaya çıkar. Nüfusun yaklaşık %4'ünde 2 veya daha fazla duyuyu eşleştiren insanlar bulunmaktadır. İlginç bir şekilde birçok insan bu özelliğinin farkında bile değildir. Çünkü bu özelliğiyle büyüdüğünden bunun bir farklılık olduğunu algılayamaz. Aslında bu durum hepimizde çok hafif de olsa gözükmektedir. Mesela bir çekiç gördüğünüzde ağır, soğuk, gürültülü gibi kavramlar hemen kafamızda beliriverir. 
daha iyi anlaşılması için gelin küçük bir test daha yapalım. Resimde bilinmeyen bir uygarlığa ait iki harf görmektesiniz. Bize verilen bilgi şu. Bu harflerden birinin okunuşu Kiki, diğerinin okunuşu ise Bauba. O zaman sorumuz şu. Bu harflerden hangisi Kiki, hangisi Bauba? Sizin cevabınızı bilmiyorum ama insanların büyük bir çoğunluğu bu harfi Kiki, bu harfi ise Bauba olarak adlandırmaktadır. Peki nasıl oldu da daha önce hiç görmediğiniz bu iki harfi hemen tanımlayabildiniz? Ramachandran'a göre bu durum sinestezi benzeri bir durumdur aslında. Zira ki ki sesinde işitilen kesiklik görselde köşelere karşılık gelmekteyken Bauba kelimesi birbirini takip eden kıvrımlara karşılık gelmektedir. Son olarak birçok sanatçı da hafif de olsa sinestezi durumunun olduğu düşünülmektedir. Bu durum zaten metafor dediğimiz şeyin temelini oluşturur. Yani bir sanatçı normalde birbirleriyle alakası olmayan iki şey arasında çok rahatça bağ kurabilir. Yani yaşamanın ıslak olduğundan tutun da kırıkları aldırılmış bir kalp ve cepte taşınan aşk kırıntılarına kadar oldukça ilginç bir dünyayı gözler önüne serebilirler.